So, nächster Bereich. Eine schwere, massive Steinplatte. Hm. Hier ist ein Raum mit einer Feuerschale und Totentalern und Edelstein. Ah ja, hier ist ein Schalter versteckt. Der öffnet mir... Der hat mir gerade eine Steinplatte geöffnet. Wo geht's da eigentlich lang? Ah ja, jetzt habe ich es gefunden. Hier ist der Durchgang zu dem... Äh, zu dem ersten Gang, wo ich hineingekommen bin und... Äh, wo ich diese verschlossene Steinplatte gefunden habe. Okay, aber da will ich ja nicht hin. Sondern... Ich will hier in diesen Gang. Ah ja, wunderbar. Okay, wieder so ein... Riesiger Gang. Der wirkt aber schon ein bisschen anders. Meiner Meinung nach. Der ist anders verziert, reicher verziert. Die ewige Flamme brennt. Und... Ah, Steintür zum Tempel der Toten. Da bin ich jetzt ewig lange durch irgendwelche Gänge gewandert, um überhaupt erstmal zum Tempel der Toten zu kommen. Okay. Gut, dann mal rein spaziert. Tempel der Toten. Okay, ein riesiger Raum. Das ist der finale Raum. Dieser Schalter macht gar nichts. Ich werde einfach mal rein. Heiligtum. Endlich. Endlich? Hier bin ich nun. Das ist nochmal ein Hinweis auf den finalen Raum. Okay, ich werde mir mal angucken. Hier ist so im Halbkreis so eine Art ja, Behälter angebracht. Das sind übrigens sehr interessante Behälter. Da werde ich noch gleich drauf kommen. Mhm. Hier kann man kein Feuer machen. Und am zentralen Platz oder am zentralen Behälter oder hm, wie soll ich sagen am westlich ausgerichteten Behälter also gleich gegenüber vom Eingang äh, ist ein goldener Schädel den man berühren kann aber da tut sich erstmal nichts es ist ja schon aufgefallen es sind vor jedem diesen sonderbaren Behälter eine Spinnfigur und die muss man jetzt in die richtige Position bringen. Okay, ich werde jetzt mal die Spinnen ausrichten. Die Spinnen müssen alle nach innen zeigen. Äh, hier auf diese Säule. Oder diese diesen Säulenstumpf. Man hört es dann, wenn die in der richtigen Position sind, so rasten die dann ein. geklickt. Okay, mit dem auch. Fünf Stück, fünf seltsame Behälter. Okay. Was ist noch besser was passiert? Nichts tut sich. Ja, dann haben wir ausgerichtet. Vielleicht war doch der Schalter hier jetzt wichtig. Doch jetzt. Das Licht geht an. Wenn ich hier zur Tochter der Fäden bete, wird sie mich sicher erhören. Ich denke, ich sollte das allein tun. Trilla geht wieder beten und versucht, die Tochter der Fäden herbeizurufen. Und 
Irgendwas tut sich. Es baut sich was zusammen. Oh, Ihr bekommt ihn nicht zurück. Er wird der Bote sein, der meine Rückkehr verkündet. Die Rückkehr die Tochter der, der Fäden. Tochter der Fäden. Die Tochter der Fäden ist einfach nur eine dicke Spinne. Eure Rückkehr? Aber Ilo ist mein Mann. Er war ein guter Mann und er hat es verdient, in Mephalas Schoß zurückzukehren. Fehler fordert Ilo wieder zurück. Er wird zurückkehren. Später. Zuerst muss er für mich die Opfersäge reaktivieren. Die Opfersäge reaktivieren. Aber niemand glaubt mehr an dieses Ritual. Bitte, gib mir meinen Ilu zurück. Nein, das ist mein letztes Wort. Verschwindet jetzt, oder ihr werdet es bitter bereuen. Die Tochter der Fäden will Ilu nicht rausrücken. Das Monster, Tochter der Fäden. Niemand wird mehr an euch glauben. Ihr seid böse und zu Recht nicht mehr in den Köpfen der Meer zu Hause. Ihr vergesst euch, Menschlein. So könnt ihr nicht mit mir sprechen. Ihr wollt aber Mama so zurück. Gut, dann nehmt ihr euch an euch. Das Tochter der Feen wäre ich jetzt auch ganz schön sauer. Ilu kommt. Aber er wirkt verzaubert. Ilu, liebster. Ein, da hat sich die Tochter der Feen einen grausamen Spaß erlaubt. Das war's. Ilo ist tot. Nachdem der Gesandte der Tochter der Fäden seine eigene Frau umgebracht hat, ging er auf mich los. Und ich musste ihn besiegen. Arme Drehler. Ja, das ist wirklich wahr. Ähm Jetzt muss ich nur noch den Tempel der Toten verlassen. Und zwar ist es jetzt so, dass... Ähm ich glaube, dazu dient jetzt der Schädel. Und zwar diese seltsamen Behälter. Die Tochter der Feen hat es ja äh, erwähnt. Äh, findet man ja draußen in der Wüste diese Opfersärge. Und zwar sind es fünf Stück. Ähm, die Opfersärge sind so eine Art Teleportsystem. Also wenn man da was reinlegt, dann wird es hierher transportiert. Und äh, wenn man diese aktiviert, dann kann man den Tempel der Toten als äh, Kreuzung für sein Teleportationssystem wählen. Denn jeder seltsame Behälter ist halt mit einem Offersack verbunden. Und jeder Offersack steht ja an einer anderen Stelle in der Wüste. Ähm, okay, im Augenblick funktionieren sie ja nicht. Und ich muss ja jetzt erstmal hier raus. Und dann kann ich mich draußen in der Wüste um die Offersärge kümmern. Irgendwas habe ich in Gang gesetzt. Nur ich weiß nicht was. Auf jeden Fall entsteht eine Säule. Und wenn ich da jetzt reingehe, äh, dann bilden sich Buchstaben aus dem heißen Odem heraus. Ihr habt die Verbindung zu den Opfersärgen wiederhergestellt. Das ist das entscheidende Detail. Jetzt brauche ich nur noch draußen die Sage zu aktivieren. An den Sagen ist so ein kleines Schiebepuzzle angebracht, dass, äh, wenn es gelöst wird, den Sarg aktiviert. Und dann kann ich äh, das Teleportationssystem nutzen. Schwupp. Da fliege ich dahin. Aber ich bin nicht tot. Das ist ein dramatischer Teleportationseffekt. Okay, ich bin jetzt am Tempel der Toten am Eingang äh, wieder angekommen. Und äh, eigentlich ist der Quest jetzt damit beendet. Und ich kann jetzt mich darum kümmern, die Opfersärge zu aktivieren. Gut, das werde ich gleich mal machen. Aber erstmal werde ich mich ein bisschen heilen und wieder aufladen. <lacht> 